Welcome students. In the video, we have 9th standard science textbook for 4th unit electric charge and electric current. Length, mass, madri, electric charge is a fundamental property. Matter is made of atoms and molecules. Atoms are subatomic particles, protons, neutrons, electrons. This is the protons are positively charged particles, whereas electrons are negatively charged particles. One atom is the number of protons should be equal to the number of electrons. That is why neutral arc, electrically neutral. Arc. Electron count is just as much we call it as ion. In the electric charge, we measure the electric charge. capital C. Coulomb अपडिंग रो एक यूनिट लेदा मंदे मेशर पन रो, it is also a fundamental unit, SI unit, Coulomb अपडिंग रो दे, यू शाला वो इलेक्ट्रॉन अपडिंग अर्थित टम ना दोड़ा चार्ज ना मैं one point six into ten to the power of nineteen अपडिंग सोला मुड़ी, अददा मंदे अंदर इलेक्ट्रॉन ओड़ा चार्ज, इंदर Coulomb ला मंदे सब यूनिट्स ने पातम ना माइक्रो Coulomb, नैनो Coulomb, पिको Coulomb � எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு மேக்னெடிக் போல்ஸ்க்கு நடுவுல லைக் போல்ஸ் ரிப்பல் ஈச் अदर ஆப்போசிட் போல்ஸ் அட்ராக்ட் ஈச் अदर நாம படிச்சிருக்கோமோ அதே மாதிரி லைக் சார்ஜஸ் ரிப்பல்ஸ் ஈச் अदर அண்ட் அன்லைக் சார்ஜஸ் அட்ராக்ட்ஸ் ஈச் अदर ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருந்துச்சுனா தே ரிப்பல் ரெண்டு நெகட்டிவ் இருந்தா தே ரிப்பல் ஒரு பாசிட்டிவ் அண்ட் ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்ததுனா தே ஆர் அட்ராக்டட் டு ஈச் अदर சோ அந்த மாதிரி ரெண்டு சார்ஜஸ்க்கு நடுவுல எக்ஸிஸ்ட் ஆக கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நாம எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட் ஒரு சார்ஜ் இருக்கு அப்படினா அத சுத்தி அந்த எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் நம்மால ஃபீல் பண்ண கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நாம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படினு சொல்றோம் just like the magnetic field the closed lines வந்து Electric field represent பண்ணது. ஒரு charge சுத்தி நாம் போடக்குடிய imaginary lines தான் நாம் electrical lines என்று சொல்கிறோம். அந்த charge இருந்து எவ்வளோ distance காந்த electric field நம்மல் feel பண்ணம் முடிதோ அதுதான் நாம் electric field அப்படின்ன mention மன்றோம். One is electric potential. Electric potential அப்படிங்கரது என்னனா ஒரு unit positive charge அந்த எடத்தில் இருக்குடிய எல்லா electrical force கும் against ஒரு பாய்ந்தில் இருந்து நகர்த்திருத்துக்கு தேவையான வர்க்கு This one is electric current இந்த charges flow ஆகர்த்துக்கு நம்ம ஒரு கடத்தும் பாதை ஒரு conducting பாத்த வந்து குடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வழியா அந்த electrons அந்த charges வந்து மூவாக அரம்பிக்கும் அந்த flow வதான் நாம் electric current அப்படின் சொல்கும் Usual flow of electrons is electricity, current is what we call it. But before that, the flow of electrons is what we call it. The movement of positive charges produces current. So, we call it the concept of movement of electrons. The flow of electrons is what we understand. The movement of charges along a closed path produces electricity or current. So, we call it the source of அந்த electric charges பாத்தும் அப்படினா cell or battery அது நாம் symbolல போடம் போது ஒரு positive terminal long lineல represent மனிருப்பாங்க ஒரு short line அது வந்து negative terminal அந்த positive terminalல் அந்த negative terminalல்லுக்கு wire மூலமா connect பணிருப்பாங்க சோ அந்த connected wire மூலமாதான் charges வந்து flow ஆகு and this produces current next one is measurement of electric current electric current அப்படிங்கரது அதல் current அப்படிங்கருது rate of flow of charges இன்ன particular time ஒரு circuit குள்ல so நாம் flow ஆக கூடிய charges Q அப்படின் எடுத்துக்டம் நா அது flow ஆக கூடிய time T அப்படின் mention பண்ணலாம் so அதல பாச ஆக கூடிய current நாம் எப்படி measure பண்ணிரும் எப்படி mention பண்ணிரும் அப்படின்னா I so I is equal to Q divided by T அப்படிங்கருதுதாம் வந்து current measure பண்ணிரத்து குரிய formula அந்த ஒரு circuitல் எந்த அலவுக்கு current பாசா இருக்கு, பாசாகிட்டு இருக்குங்க இருதை measure பண்டிரத்துக்கு ஒரு instrument இருக்கு, that is ammeter சோ அந்த ammeter ஒரு circuitல் connect பண்ணோம் அப்படினா circuitல் flow ஆகிற current ஒடு strength நம்லால measure பண்ண முடியும் measure பண்ணக் குடிய unit பத்திங்க அப்படினா it is an SI unit ampere next one is electromotive force ஒரு circuit இருக்கு அப்படினா அந்த circuitல் 
சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஃபோர்ஸ் வந்து தேவை சார்ஜஸ் வந்து எங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து அது வந்து ஒரு செல் அல்லது பேட்ரியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு சோர்ஸோட இஎம்எஃப் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா வோல்ட் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டில் சொல்ல முடியும் ஒரு சோர்ஸோட இஎம்எஃப் ஒன் வோல்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் ஒரு யூனிட் சார்ஜை அந்த சர்க்யூட் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் ஒரு சர்க்குலேட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஒன் ஜூல் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் அ சோர்ஸ் வந்து ஒன் வோல்ட் அப்படின்னா ஒன் கூலும் சார்ஜை அந்த சர்க்யூட்டில் மூவ் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு ஒன் ஜூல் எனர்ஜி வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ ஒரு பைப் லைனில் வந்து தண்ணி ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஹையர் அண்ட் ஒரு லோயர் அண்ட் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்குமே வந்து பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கணும் ஸோ ஹையர் டு லோயர் இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வந்து சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆக முடியும் அதுதான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் யூனிட் வோல்ட் அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து அம்மீட்டர் எப்படி நம்ம கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி வோல்ட் வோல்டேஜை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வோல்ட் மீட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து மெஷரிங் கரண்ட்டில் பார்த்தோம் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ டிவைடட் பை டி அதே மாதிரி வோல்டேஜை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா வி இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை கியூ தட் இஸ் அந்த ஒர்க் டன் டிவைடட் பை த சார்ஜஸ் கியூ வந்து எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஸோ வி இஸ் ஈக்வல் டு டபிள்யூ பை Q. This is the formula for calculating voltage in a circuit. Next, we will talk about the topic of resistance. We will know the metals are conductors of electricity. We will learn all of the things that we have to do in the world. We will learn all of the metals that we have to do in the world. We will learn all of the current that we have to do. ஸ்டாப் பண்ண அல்லது ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு நேச்சுரல் எபிலிட்டி இருக்கும் அதை தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை நம்ம என்ன யூனிட்டில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓஹெச்எம் ஓம் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டில் மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ எல்லா கண்டக்டர்ஸுக்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ஸை நம்ம டைரெக்டாக நேமில் எழுதுறது இல்லை சிம்பிள்ஸ் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டயக்ராமில் நீங்கள் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்யூட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன சிம்பிள் அது என்ன டிவைஸ் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்ச்சு செகண்ட் ஒன் வந்து செல் செல்லை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு மூணு செல் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பேட்டரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டைரக்ட் கரண்ட் பவர் சப்ளை டிசி பவர் சப்ளை நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் வந்து நடுவில் வந்து ஒரு வேவ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏசி பவர் சப்ளை தட் இஸ் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் பவர் சப்ளை நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா லைட் பல்பு நெக்ஸ்ட்டு பொட்டன்ஷியோமீட்டர் இது வந்து நம்ம இந்த லெசனில் டீட்டெயிலாக படிக்கலனாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ அன் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு லைட் டிபெண்டன்ட் ரெசிஸ்டர் எல்டிஆர் இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ரெசிஸ்டர் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் சிம்பிள் பார்த்திங்கன்னா வயர்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு வயர்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று கிராஸ் ஆகி போகுது வயர்ஸ் கிராஸ்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெசிஸ்டர் வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் ஃபிக்ஸட் ரெசிஸ்டர் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் இதை நம்ம ரியோஸ்டாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நம்மளால் ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்யூஸ் ஃப்யூஸ் பற்றி நீங்கள் வந்து ஹையர் கிளாஸஸில் படிப்பீங்க இட் இஸ் அ சேஃப்டி டிவைஸ் இது வந்து ஹை ஹை அளவு அதிக அளவு கரண்ட் வந்து ஒரு சர்க்யூட்டில் வருது அப்படின்னா சர்க்யூட்டை பிரேக் பண்ணி அது கனெக்டாக இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் கேட்ஜெட்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஃப்யூஸ் நெக்ஸ்ட்டு காயில் ஆஃப் வயர் அதாவது சுருள் மாதிரி வயர் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை இந்த மாதிரி சிம்பிளில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபிஃப்த் லெசனில் வந்து டீட்டெயிலாக படிப்போம் நெக்ஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர் டயோடு நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா கால்வனோமீட்டர் நம்ம அம்மீட்டர் வோல்ட் மீட்டர் மாதிரியே இதுவும் வந்து ஒரு மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்வனோமீட்டர் நெக்ஸ்ட்டு அம்மீட்டர் ஏ அப்படிங்கிற சிம்பிளில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் தென் வோல்ட் மீட்டர் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு வி அப்படிங்கிற
Next, we will talk about different types of connections. Now, there are two types of connections in the previous year. La serial connection and parallel connection. Series connection is the electric source layer and continuous connections. One source is continuous connections. So, if you have interrupt the interrupt, you can cut the instrument. So, this is the uh, series connection. Next, parallel connection. You can source over circuit. So, if you have a circuit, you can the circuit. So, this is parallel connection. In the series connection, la the flow of the current is uh, the same. I is the same. R and V is the same. That is resistance and voltage is the same. Whereas in parallel connection, current flow of the current is the same. But potential difference throughout the circuit is the same. So, this is, the, this is about the series connection and parallel connection. Next, we are going to see about effects of current. One conductor varia, electricity pass agadhi, current flow agadhi apdi na. Na meher kanave paathrukko, yella metals kume oru kuripi talavu resistance power irukko apdi ne. So adha resistance means tadukkar. So tadukum bodi enna agu apdi na heat generate agu. So first vandhi heating effect of current. In the heating effect of current na ma day to day life lengeng yella apply pannro apdi na iron boxes, cloth iron mandrathu ko use pannro. Adha the induction stove. Induction stove and electricity heat energy convert panni, uh, kala heat panratheke, food cook panratheke, water boil help panadhe. Then electric toasters heat energy, electrical energy larindhi, uh, convert agi use agadhe. So in the appliances as la, heat energy is obtained from electrical energy. Second effect na, chemical energy, adhavadhi, chemical effect of electric current. Electrolysis is process moolama, electrical energy vandhu, chemical energy convert agadhu. One electrolytic solution, yedadu one uh, aqua solution la, rend electrodes, one vandhu positive terminal, in one negative terminal. Cathode and anode la, nama wire connect pannni, adhala adha vandhu one circuit a consider pannni electric current a pass pannnum bodhu. And the solution la irukka koodiya, Substance is ions are pyrium, plus ions and minus ions. So, in the effect we apply apply electroplating, mulam pusudal. Gold and silver ornaments are polishing. That is the electrolysis the electroplating technique. Apply. So, this is about the chemical effect of electric current. Next, we apply magnetic effect of electric current. For a conductor, the electric current flow in flow direction. If the direction is flow in the perpendicular direction, the magnetic field develop. So, this is the magnetic effect of electric current. Oyersted is a scientist who the right hand thumb rule. This is the fifth lesson, magnetic, magnetism lesson. Then comes the types of current. Current generate are two types of direct current alternating current. One major difference is that direct current is source in the unidirectional current produce. This current is changing the direction change agadhi, so it is unidirectional in nature. Whereas alternating current is in a time period. Lavandhi, Current flow of the direction is change or alternate. So, we call it as a alternating current. If we store the current in store, we can store the direct current in the direct current. store the direct current Whereas, alternating current is our appliances, gadgets, and all the alternating current. Direct current is our appliances. We can use the alternating current and direct current. We can use the unit 5 in detail. Next one, uh, safety precautions while handling electrical instruments. This one, the is a water is a good conductor of electricity. So, we are going to use the electrical instruments to handle electrical instruments. That is why metals are good conductors of electricity. So, metallic objects are used to use the electrical works. Now, in the picture, 
முக்கியமான ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க டேமேஜ்டு இன்சுலேஷன் அதாவது ஒரு வயர் வந்து மேலே ப்ராப்பராக இன்சுலேட் ஆகாமல் இருந்தது அப்படின்னா அதை தொடக்கூடாது அதை நம்ம சேஃப்டி க்ளவ்ஸ் அல்லது ரப்பர் ஸ்லிப்பர்ஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்கள் இல்லாமல் அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண கூடாது தென் ஓவர்லோட் ஆஃப் பார் சாக்கெட்ஸ் இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் எலக்ட்ரிக்கல் சாக்கெட்டில் வந்து டூ மெனி எலக்ட்ரிக்கல் டிவைசஸ் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ அங்கே ஓவர்லோட் ப்ராப்ளம் வந்து வரும் அப்போ நம்மளுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இன் அப்ராப்ரியேட் யூஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் அதாவது ப்ராப்பராக எந்த கேட்ஜெட்டை எது கூட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறஸ் மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிக் ஷாக் வர்றதுக்கோ அந்த டேம் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது தென் என்விரான்மெண்ட் வித் மாய்ச்சர் அண்ட் டேம்ப்னஸ் ஈரப்பதம் உள்ள என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கேட்ஜெட்ஸை நம்ம வைக்கவும் கூடாது யூஸ் பண்ணவும் கூடாது தென் முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா பியாண்ட் த ரீச் ஆஃப் சில்ட்ரன் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் புரிஞ்சாலுமே அவங்களால ப்ராப்பராக வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எடுத்துக்க முடியாது ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கேட்ஜெட்ஸை வந்து குழந்தைங்களோட ரீச்லேருந்து தள்ளி வைக்கிறது முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் அபவுட் திஸ் டாபிக் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் கைண்ட்லி போஸ்ட் இன் த கமெண்ட் செக்ஷன் ஷேர் திஸ் வீடியோ வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ